La Rioja Tierra Abierta y su desarrollo en las cabeceras de comarca será el tema escogido para el curso de verano de la Universidad de La Rioja que llevará por título el Patrimonio Histórico Artístico, Medios de Difusión y Conocimiento. Una actividad que tendrá lugar en la Casa de Cultura y que arrancará el próximo lunes. De esta forma tratará de arrojar luz sobre los beneficios de esta exposición que ha pasado ya por diversos puntos de la geografía riojana y cuyo destino actual es Arnedo, como la restauración y la recuperación del patrimonio histórico y cultural de las sedes que ha tenido. Todo comenzará el lunes día 14 de septiembre con una ponencia a cargo del profesor de la Universidad de La Rioja, Ignacio Gil Díez, que hará un repaso de la exposición desde Calahorra hasta Arnedo. Y hay una fase última en la que hemos intentado siempre aproximarnos a la realidad de, de Arnedo y eso nos ha llevado pues a tratar de eh, vincular siempre la mesa redonda de una forma muy activa y muy concreta a eh, actividades o a situaciones que la propia ciudad de Arnedo tiene. Pero nos pareció que con motivo de que se va a celebrar en esta ciudad eh, eh, una exposición de La Rioja Tierra Abierta, pues nos pareció que era un buen momento para recapitular sobre qué había supuesto. Y por eso el profesor también de la Universidad de La Rioja, Ignacio Gil Díez, pues va a hablar de La Rioja Tierra Abierta de Calahorra Arnedo, es decir, va a tratar de hacer un recorrido sobre lo que ha supuesto desde el punto de vista de lo que es el curso, o sea, cómo se difunde y cómo conocemos los demás eh, esa realidad, ¿no? El martes, Las Edades del Hombre, un proyecto cultural de creación de identidad regional, será el título de la conferencia que correrá a cargo de René Jesús Payo. Esta intensa programación tratará de acercarse como cada año a la ciudad del calzado en su mesa redonda, que tendrá lugar el miércoles. Ya lo ha hecho con respecto a su castillo, a sus cuevas, al monasterio o a la gastronomía, y en esta ocasión lo hará con un debate de lo que ha supuesto para los arnedanos Juan Antonio Fernández de Lilla y Arturo Colina de la Fundación Caja Rioja traer la Rioja tierra abierta a nuestra ciudad. Y además de centrar el tema muy bien en Arnedo este año, el día de la mesa redonda, eh, los dos ponentes son arnedanos y eh, su, según sus propias palabras son arnedanos de naturaleza y de vocación, eh, eh, ya que están tremendamente implicados siempre en cualquier aspecto que suponga una mejora de nuestra ciudad. Son, como todos saben y han visto en el programa, Juan Antonio Fernández Belilla Hernández, que es el presidente de la Fundación Cultural Caja Rioja, y Arturo Colina Aguirre, el director gerente de la misma entidad, que es la que organiza el evento de la Rioja Tierra Abierta, junto con el Gobierno de la Rioja y con la colaboración del Ayuntamiento de Arnedo. Y ambos han querido subtitular... Su conferencia, así, bueno, La Rioja Tierra Abierta en Arnedo, la historia de un empeño, porque eh, nos decían que para ellos esta historia, esta aventura, está siendo todo un empeño personal, eh, ya que están convencidos de que esta exposición tiene que ser una perfecta excusa para, entre otros muchos objetivos, recuperar parte del patrimonio de nuestra ciudad, como por otra parte lo han sido todas. Y es que la organización coincide en que los municipios riojanos que viven una experiencia como la Rioja Tierra Abierta tienen marcado un antes y un después de la muestra. Así lo corroboró el rector de la Universidad de la Rioja, José Arnaez Vadillo. Este año yo creo que hay dos eh, circunstancias que hacen muy interesante eh, la programación. Eh, por un lado, que se abre de patrimonio. Yo creo que el patrimonio es un elemento clave para el desarrollo de una ciudad, eh, no solamente desde un punto de vista cultural, sino también desde un punto de vista económico, puesto que todos sabemos que alrededor de un patrimonio bien cuidado, de un patrimonio bien puesto en valor, pues eh, podemos tener todo un conjunto de actividades económicas vinculadas a, al turismo. En este curso pues, se va a comentar, se va a discutir, se va a hablar. La segunda circunstancia que hace interesante este curso es que estamos ante el preludio de una actividad que yo creo que va a marcar un antes y un después en la ciudad de Arnedo, que es la exposición La Rioja Tierra Abierta. Y digo esto porque así lo han manifestado las cabeceras comarcales que antes han tenido la oportunidad de disfrutar de esta exposición. Ya el jueves la protagonista será la proyección en el Teatro Cervantes de la película The Monuments Men a las 9 de la noche y el viernes cerrará el ciclo cultural la profesora Begoña Rue con la conferencia Las primeras exposiciones españolas sobre intervención en el patrimonio monumental. En conjunto se trata de un amplio abanico de posibilidades que tratarán de explicar la proyección de Arnedo en cuanto a patrimonio, un curso de verano que cumple ya 22 años en nuestra localidad. Y la intención era dar a conocer a nuestros ciudadanos y visitantes eh, fenómenos y movimientos actuales en profundidad, 
con rigor y, y por eso se, se contacto con la Universidad de La Rioja para mantener el rigor de los cursos, eh, intentando pues un poco descentralizar la actividad de la universidad y traerla aquí a Arnedo con nosotros. Eh, desde el principio ellos eh, aceptaron de buen grado para realizar también actividades extraacadémicas y, y lo que se pretendía es tratar un tema de actualidad o un fenómeno eh, que tuviera relevancia social a través de diversas conferencias o mesas redondas. También se pretendía hacer otro tipo de actividades, como que contasen con cine o con teatro o, o con alguna exposición. ¿Eh? Es la 22 a edición la que vamos a llevar a cabo ahora y explicaros también que estos cursos han sido un éxito, entre otras razones por el público que se ha implicado, el público arnedano se ha implicado mucho con los cursos y la importancia que se le da dentro de los cursos al debate. También desde el consistorio, el alcalde Javier García quiso destacar la importancia que tiene la Rioja Tierra Abierta en relación a la recuperación del patrimonio en la presente edición, en la que, según afirma, se está trabajando duramente con el fin de sacarla adelante. Arnedo siempre ha sido una ciudad eh, con vocación cultural. Siempre lo ha sido, siempre ha apostado por la cultura y por eso seguramente fue pionera también en la organización de estos cursos de verano junto a la Universidad de La Rioja. ¿no? Y desde luego que el tema escogido creo que es ideal, La Rioja Tierra Abierta va a ser una exposición que no solo va a suponer un trampolín en lo que tiene que ver con el turismo, con relanzar la ciudad de Arnedo turísticamente, sino por lo que antes va a suceder, antes de relanzar turísticamente en esta exposición la ciudad, lo que va a suceder es que vamos a recuperar parte importante de nuestro patrimonio con las obras que se van a acometer en nuestros templos, por ejemplo, de San Cosme, también en, en el proyecto del monasterio de Vico, en la rehabilitación de un edificio también emblemático para los arnedanos como es el nuevo cinema y otras tantas actividades, eh, perdón, actuaciones que desde el mismo ayuntamiento vamos a hacer en nuestro casco histórico para intentar que la ciudad esté bonita, esté guapa para recibir a todos esos visitantes que no solo van a ver el patrimonio que tenemos eh, sino también para conocer la ciudad. En cuanto a la colaboración entre ambas entidades, la Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento de Arnedo, García se ofreció para mantenerla viva y realizar otro tipo de actividades en nuestra ciudad en un futuro.